আসসালামু আলাইকুম আজকের ক্লাসে আমি আছি সিফাত আজকের ক্লাস হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু প্রবাবিলিটি এই কোর্স থেকে এই কোর্সের আজকে আমরা র্যান্ডম ভেরিয়েবল এই চ্যাপ্টারটি পড়বো এই চ্যাপ্টারের ওপর দুইটি ভিডিও থাকবে প্রথম পার্টে থাকবে হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের থিওরিগুলো নিয়ে এবং সেকেন্ড পার্ট হবে ম্যাথের ওপর তাহলে প্রথমে আমরা চলে যাই হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের থিওরির ওপর র্যান্ডম ভেরিয়েবল তাহলে প্রথম আমরা শুরু করি যে র্যান্ডম র্যান্ডম ভেরিয়েবল কি আচ্ছা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল হচ্ছে যদি কোনো ভ্যারিয়েবলের সম্ভাবনা অথবা প্রবাবিলিটি থাকে তখন সেই ভ্যারিয়েবলকে র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল বলা হয় যদি কোনো একটা ভ্যারিয়েবল এক্স হয় এবং এই এক্সের যদি কোনো একটা সম্ভাবনা পি অফ এক্স থাকে তখন তা এই সেই এক্সটাকে বলা হবে হবে হচ্ছে র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল এটা যদি আমরা একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখি তাহলে যদি আমরা বলি যে দুইটি ছক্কা নিক্ষেপ সরি দুইটি মুদ্রা নিক্ষেপ মুদ্রা নিক্ষেপ বা যদি ইংলিশে বলি তাহলে সেটা হবে টু কয়েন্টস দুইটা আমরা কয়েন্টস করছি যে তাহলে দুইটা যদি কয়েন্টস করি সেটা নমুনা ক্ষেত্রে কীরকম হয় সে আমরা জানি সেটা নমুনা ক্ষেত্র হয় এইচ 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 টি টি এইচ টি টি এরকম এই চারটা হয় নমুনা ক্ষেত্র যখন আমরা দুইটা মুদ্রা নিক্ষেপ অথবা একটা দুইটা কয়েন্টস একসাথে করি এখন এখান থেকে যদি আমার বলা আমাকে বলা হয় যে হেড আসার সম্ভাবনা কত বা হেড আসার সম্ভাবনা বা হেড আসার প্রবাবিলিটি কত প্রবাবিলিটি কত তাহলে এখানে আমার হেড আসার প্রবাবিলিটি দেখতে হবে যে হেড কি কি রকমের আসতে পারে এখানে যদি আমি একটু ভালো করে নজর দিই তাহলে এইখানে আমি দেখতে পারবো যে এখানে হেড দুইটা আস আসে আবার এইখানে হেড আসে একটা এইখানে হেড আসে একটা আর এখানে হেড নাই মানে জিরো সংখ্যক হেড আসে তার মানে আমি বলতে পারি যে হেড শূন্যটা আসতে পারে হেড একটা আসতে পারে হেড দুইটা আসতে পারে তাহলে এখানে মোট ঘটনা কয়টা এখানে মোট ঘটনা হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা চারটা তাহলে এখানে মোট টোটাল ঘটনা হচ্ছে চার এখন আমি যদি বলি একটাও হেড আসবে না মানে হেড শূন্যটা আসবে এরকম ঘটনা কয়টা এই যে আমরা দেখতে পারতেছি এরকম ঘটনা হচ্ছে একটা তাহলে আমাদের আমরা তো জানি সম্ভাবনার সূত্র বা প্রবাবিলিটির সূত্র হচ্ছে অনুকূল ঘটনা ডিভাইডেড বাই মোট সম্ভাব্য ঘটনা এটা আমরা জানি তাহলে এখানে তাহলে মোট সম্ভাব্য ঘটনা বা টোটাল এখানে ইভেন্ট কয়টা টোটাল ইভেন্ট হচ্ছে চারটা তাহলে নিচে হবে চার আর এখানে একটাও হেড আসে নাই এমন কয়টা ঘটনা কয়টা একটা তার মানে এখানে হবে ওয়ান মানে জিরো সংখ্যক হেড আসার সম্ভাবনা হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর তাহলে এই যে জিরো এই জিরো ওয়ান টু এগুলোকে যদি আমি এক একটা ভ্যারিয়েবল ধরি যেমন এগুলোকে ধরলাম আমি এক্স আর এই এক্সের এগেনস্টে যদি তার সম্ভাবনা পি অফ এক্স থাকে তাহলে আমরা দেখতে পারতেছি যে এই যে জিরো এই জিরোর আমরা সম্ভাবনা কত পাইছি ওয়ান বাই ফোর তাহলে এখানে লিখে দিই ওয়ান বাই ফোর তারপর আবার এই যে ওয়ান মানে একটা হেড আসবে এমন ঘটনা কয়টা একটা দুইটা এমন ঘটনা দুইটা তাহলে এটার সম্ভাবনা হচ্ছে টু বাই ফোর টু বাই ফোরকে কাটাকাটি করলে আমরা পাইতেছি ওয়ান বাই ফোর মানে এই যে এই একটা হেড আসবে তার সম্ভাবনা সরি ওয়ান বাই টু হবে এখানে তাহলে একটা হেড আসবে তার সম্ভাবনা হইতেছে ওয়ান বাই টু তাহলে এটার সম্ভাবনা ওয়ান বাই টু আবার যদি বলি আমরা টু মানে দুইটা হেড আসবে তার সম্ভাবনা কত হচ্ছে দুইটা হেড আসবে এমন ঘটনা কয়টা একটা না এই একটা তাহলে অনুকূল ঘটনা ওয়ান আর মোট সম্ভাব ঘটনা হচ্ছে ফোর তাহলে যে টু দুইটা হেড আসার সম্ভাবনা ওয়ান বাই ফোর তাহলে আমরা কি দেখতে পারতেছি যে এখানে যে এই যে জিরো ওয়ান টু এই প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েবলের এগে এই ভ্যারিয়েবলের জন্য তাদের নিজ নিজ সম্ভাবনা আছে তার মানে আমরা বলতে পারি যে এই জিরো ওয়ান টু এই প্র এই সবগুলো হচ্ছে প্রত্যেকে এক একটা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল তাহলে এই যে আমরা বুঝলাম যে যদি কোনো ভ্যারিয়েবলের সম্ভাবনা থাকে তাহলে সেই ভ্যারিয়েবলকে বলা হবে হচ্ছে র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল বা বাংলা একে বলে দৈব চলক এখন র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের প্রকার বেঁধে আসি যদি আমরা র্যাম র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল হচ্ছে দুই প্রকার যে র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল র্যান্ডম সরি র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে ডিসক্রিট ডিসক্রিট র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল আর হচ্ছে কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল কন্টিনিউয়াস ভ্যারি র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল এখন ডিসক্রিট র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল কোনগুলো আর কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল কোনগুলো আচ্ছা আমরা যদি একটু সিম্পল দিয়ে দেখাই যদি কোনো ভ্যারিয়েবল এক্স ইকুয়ালস টু জিরো ওয়ান টু এই আকারে থাকে তখন সেটাকে বলা হবে ডিসক্রিট আর কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে যদি ভ্যারিয়েবলগুলো এই আকারে থাকে জিরো লেস দেন এক্স লেস লেস দেন টু 
এই আকারে থাকে তখন তাকে বলা হবে কন্টিনিউয়াস এখন এটাকে কেন ডিসক্রিট বলে আর এটাকে কেন কন্টিনিউয়াস বলে ডিসক্রিট মানে কি ডিসক্রিট মানে হচ্ছে বিচ্ছিন্ন আচ্ছা আমরা যদি একটু সাধারণ চোখে দেখি জিরো ওয়ান টু এখানে কোনো গ্যাপ নাই কিন্তু আমরা যদি ভালো করে তাকাই জিরো এবং ওয়ান এই দুইটা সংখ্যার মাঝখানে কিন্তু অসংখ্য সংখ্যা আছে আবার এই ওয়ান টু এই দুইটার মাঝে কিন্তু অসংখ্য সংখ্যা আছে তার মানে কি জিরো আর ওয়ানের মাঝে অনেক গ্যাপ আছে তার মানে এখানে একটা বিচ্ছিন্ন অবস্থা এর জন্য এটাকে বলা হয় বিচ্ছিন্ন দৈবচলক বা ডিসক্রিট র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল আর কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে যদি তাকে এখানে বলছে জিরো থেকে টু পর্যন্ত সব মানে জিরোর বড় টু এর ছোট এর মাঝে সব ভ্যারিয়েবলগুলো নিতে পারবো আমরা তার মানে এখানে কোনো গ্যাপ কাটতে কাজ করতেছে না তার মানে এটা হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন মানে হচ্ছে কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল এই যে আজকে থেকে আমরা মনে রাখবো যে এক্স ইকালস টু জিরো ওয়ান টু এই টাইপ যদি থাকে তখন সেটাকে বলা হবে ডিসক্রিট আর যদি এ জিরো লেস দেন এক্স লেস দেন টু এইভাবে যদি থাকে তখন সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কন্টিনিউয়াস এই যে এই ভ্যারিয়েবল দেখে আমরা এই ভ্যারিয়েবলের টাইপ দেখে আমরা বলতে পারবো যে কোনটা ডিসক্রিট আর হচ্ছে কোনটা কন্টিনিউয়াস এখন আসি ডিসক্রিটের সময় কীরকম ব্যবহার আর কন্টিনিউয়াসের সময় কেমন ব্যবহার আচ্ছা ডিসক্রিটের সময় ডিসক্রিট র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের সময় ডিসক্রিট ডিসক্রিট র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের সময় আমরা ইউজ করি হচ্ছে সামেশন আর কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াসের সময় আমরা ব্যবহার করি হচ্ছে ইন্ট্রিগেশন এই যে এটাকে বলা হয় সামেশন সামেশন আর এটাকে বলা হয় ইন্টিগ্রেশন ইন্টিগ্রেশন এই ইন্ট্রিগেশনের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের এখানে একটাই ফর্মুলা বা সূত্র লাগবে সেটা হচ্ছে ইন্ট্রিগেশন এক্স টু দি পাওয়ার এন ডি এক্স ইকালস টু এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান এই একটা সূত্রই আমাদের এই পুরো চ্যাপ্টারের জন্য এনাফ এই একটা সূত্রই লাগবে আমাদের আর ডিসক্রিটের জন্য আমরা সামেশন ইউজ করব এখন ডিসক্রিটের সময় আমরা প্রবাবিলিটি ফাংশন কীভাবে লিখবো আর কন্টিনিউসের সময় প্রবাবিলিটি ফাংশন কীভাবে লিখবো আচ্ছা প্রথমে আসি আমরা হচ্ছে ডিসক্রিটের ক্ষেত্রে ডিসক্রিট এখন কোনো একটা প্রবাবিলিটি কোনো একটা ফাংশন দেওয়া আছে যেমন পি অফ এক্স একটা ফাংশন দেওয়া আছে এই পি অফ এক্স ফাংশনকে একটা প্রবাবিলিটি ফাংশন বলা হবে এই পি অফ এক্সকে একটা প্রবাবিলিটি ফাংশন বলা হবে যদি এটা দুইটা শর্ত মানে বা দুইটা দুটো শর্ত মানে এক নম্বর শর্তটা হচ্ছে যদি পি অফ এক্স গ্রেটার অর ইকুয়াল জিরো হয় মানে জিরোর বড় অথবা সমান আর একটা হচ্ছে সামেশন পি অফ এক্স ইকুয়ালস টু ওয়ান হয় যদি এই দুইটা শর্ত ফুলফিল করে তখন পি অফ এক্সকে একটা প্রবাবিলিটি ফাংশন বলা হবে আর হচ্ছে যদি আমরা কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে তাকে একটু কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে তাকাই যদি এফ অফ এক্স একটা ফাংশন হয় এই ফাংশনকে প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি ফাংশন বলা হবে কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে হয় প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি ফাংশন প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি ফাংশন ডেন্সিটি ফাংশন অথবা এটাকে পিডিএফ পিডিএফে বলা হয় পিডিএফ প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি ফাংশন সংক্ষেপে পিডিএফ বলা হয় এই এফ অফ এক্সকে প্রবাবিলিটি একটা প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি ফাংশন বলা হবে যদি এটা এটাও দুইটা শর্ত ফুলফিল করে একটা হচ্ছে এফ অফ এক্স ইজ গ্রেটার অর ইকুয়াল জিরো আর আরেকটা হচ্ছে ইন্ট্রিগেশন এক্স ইন্ট্রিগেশন এফ অফ এক্স ডি এক্স ইকুয়ালস টু ওয়ান হয় আর এখানে একটা লিমিট থাকবে এ থেকে বি যে এখানে এক্সের লিমিট হচ্ছে এক্সের লিমিট হচ্ছে এ থেকে বি পর্যন্ত এইভাবে যদি এই দুইটা শর্ত ফুলফিল করে তখন সেটাকে কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে সেটাকে বলা হবে প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি ফাংশন অথবা পিডিএফ এবং ডিসক্রিটের ক্ষেত্রে যদি এই দুইটা শর্ত ফুলফিল করে তখন তাকে বলা হবে প্রবাবিলিটি ফাংশন এখন অনেক ক্ষেত্রে আমার ডিসক্রিট এবং কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে জয়েন্ট প্রবাবিলিটিটা চলে আসে জয়েন্ট প্রবাবিলিটি কখন আসে জয়েন্ট প্রবাবিলিটিটা আসে যখন একাধিক ভ্যারিয়েবল থাকে যদি একাধিক ভ্যারিয়েবলের ক্ষেত্রে বলি যেমন পি অফ এক্স কমা ওয়াই মানে একটা ফাংশন থাকবে যেখানে এক্স এবং ওয়াই দুইটা ভ্যারিয়েবলে উপস্থিত থাকবে তখন আমরা ডিসক্রিটের ক্ষেত্রে ডাবল সামেশন ইউজ করব একটা হচ্ছে এক্স আর একটা হচ্ছে ওয়াইয়ের জন্য এটা হচ্ছে পি অফ এক্স কমা ওয়াই 
इक्वल्स टू वन तक और हे जो कन्टिन्यूसर क्षेत्र एफ अफ एक्स कम वाई मैंने कन्टिन्यूसर क्षेत्र से डबल सामेशन एक एक्सर जो और एक वाइर जो एफ अफ एक्स कम वाई डिएक्स इक्ल्स टू वन ये मैं जयंट प्रोबिलिटी मैं जयंट प्रोबिलिटी जो डिसक्रिट है तक सेटार क्षेत्र हे डबल सामेशन एक सामेशन एक्सर लिमिट एक्सर लिमिट नहीं क्या करें और एक सामेशन हे वायर लिमिट नहीं क्या कर ठीक सेम भाव कन्टिन्यूसर क्षेत्र एक इंटीग्रेशन सैन हे एक्सर लिमिट नहीं क्या कर इंटीग्रेशन सैन हे वायर लिमिट नहीं क्या कर जयंट प्रोबिलिटर जो और ये जयंट प्रोबिलिटर साथ रिलेटेड रिलेटेड हेटा हे मार्जिनल प्रोबिलिटी फांगशन ए मार्जिनल प्रोबिलिटी फांगशन को जो डिसक्रिटर क्षेत्र में बोली डिसक्रिटर क्षेत्र में बोलिए एक्सर मार्जिनल प्रोबिलिटी फांगशन निर्णय करते हो जो एक्सर मार्जिनल प्रोबिलिटी फांगशन पी अफ एक्स निर्णय करते दे तक आप करब हे सामेशन वाई पी अफ एक्स कम वाई मैं जो एक्सर प्रोबिलिटी मार्जिनल प्रोबिलिटी वाइज करते हैं यहाँ से मार्जिनल मार्जिनल एक्सर जो मार्जिनल प्रोबिलिटी बेर करते दे तक से क्षेत्र मेंूज करब हे वायर जो व्यलूगला थे से जदि वायर मार्जिनल मार्जिनल प्रोबिलिटी फांगशन निर्णय करते दे तक से पी अफ वाई और तक हमें यूज करब सामेशन एक्स सामेशन एक्स पी अफ एक्स कम वाई मैं मैंने कथा हे मूल कथा हे एक्सर जो मार्जिनल प्रोबिलिटी फांगशन निर्णय करते दे तक हमें पी अफ एक्स इक्ल्स टू सामेशन वाइट यूज करब मैं विपरीत और वायर क्षेत्र यूज करब एक्सर व्यलूगला और जो कन्टिन्यूसर क्षेत्र है कन्टिन्यूसर क्षेत्र कन्टिन्यूसर क्षेत्र ए रकम जो एक्सर मार्जिनल फांगशन एफ अफ एक्स निर्णय करते दे तक से इंट्रिगेशन लिमिटा बस वायर एफ अफ एक्स कम वाई डिएक्स और हे जी वायर मार्जिनल फांगशन मार्जिनल प्रोबिलिटी फांगशन बेर करते दे एफ अफ वाई तक आपजे इंट्रिगेशन सैने लिमिटा व्यवहार करब हे एक्सर एफ अफ एक्स कम वाई सरि ये डि वाई एक टूने डि वाई जेहतु हमें वायर लिमिट व्यवहार करते डि वाई और ये हे डिएक्स एट एक ख्याल करब जो ये क्योंकि डि वाई है जेहतु हमें वायर लिमिटा व्यवहार करते ये एक्सर लिमिट व्यवहार करते डिएक्स ये हमारे चैप्टारे मोटामुटी सब किचुखान मोटामुटी सबगल मैं कोश्चन यटागरि आसे एचड़ा चैप्टर और एक पार्ट हे कंडिशनल प्रोबिलिटी कंडिशनल प्रोबिलिटी हे ए रकम जे कंडिशनल प्रोबिलिटी हे ए रकम एफ अफ एक्स गिवेन वाई इक्ल्स टू एफ अफ एक्स कम वाई डिवाइडेड बफ अफ वाई मैं इखने से एफ अफ एक्स गिवेन वाई मैं वायर फांगशन दे हिसाब से एक्सर फांगशन निर्णय करब ये कंडिशनल फांगशन एक फांगशन देना थे और एक निर्णय करब से क्षेत्र में जो ये थे जो एफ अफ एक्स गिवेन वाई मैं वायर देवा एक्सर निर्णय करब तर सूत्र हे ये और जो एफ अफ वाई गिवेन एक्स जो यहाँ बेर करते चाहिए तक है एफ अफ एक्स कम वाई डिवाइडेड बफ अफ एक्स मैं जेटा गिवेन थे से नीचे व्यवहार करब और ये चैप्टर लास्ट और एक हेटा हे इंडिपेन्डेंस 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 कौन है जो हमें हे प्रोबिलिटी एक्स एफ ओफ एक्स कम वाई इक्ल्स टू एफ ओफ एक्स इंटू एफ ओफ वाई यहाँ शर्त जो फुलफिल कर तक ये या एक्स एवं वाई टे इंडिपेन्डेंट रैंडम वेरिएबल बला है जो एक्स ए वाई एक इंडिपेन्डेंट रैंडम वेरिएबल जो तर सम्मिलित प्रोबिलिटी फांगशन तर निज निज प्रोबिलिटी फांगशन गुण फोन समान है तक से ही एक्स ए वाई के इंडिपेन्डेंट रैंडम वेरिएबल बला है जो ये सबग रिलेटेड जो मैथगुल्लो आगू हमें नेक्स्ट क्लस सल्व करबले आजकल क्लस ए पर्यत सबाई के धन्यवाद असलमकुम